అన్ని నామముల కన్నా పైనామమైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామముందు కృపా ఘడియలు టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభములను నేను తెలియజేస్తుంటున్నాను ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవుడు మరి ఒక దినము మన జీవితంలో ఇచ్చి ఉంటుండగా సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆయనకు మాత్రమే కలుగునుగాక ఆమెన్ మరి ఒక రోజు దేవుడు తన యొక్క సందేశము ద్వారా మన ఎదుటికి వచ్చి ఉంటుండగా ఏసు నామమునకు మాత్రమే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక ఈరోజు మన యొక్క అంశం ఏంటిదంటే ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది అని నీవు బాధపడుతుంటున్నావా అవునండి ఈరోజు విశ్వాసుల జీవితంలో చూసినట్లయితే అయ్యో ఎందుకు నా జీవితంలో ఇంత ఆలస్యం అవుతుంది అయ్యో ఎందుకు నా జీవితంలో ఇంత డిలే అవుతుంది నా జీవితంలో టైం అయిపోయిందే ఇంకా కొంచెం ముందు జరిగి నింటే బాగునిండే అయ్యో వివాహం జరగడానికి సమయం అయిపోయింది లేదా సంతానము కలగడానికి ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది నా జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదములు రావడానికి ఇప్పటికే ప్రొద్దుగింకిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎప్పుడు చూసిన విశ్వాసులు అనబడినటువంటి వాళ్ళు ఇటువంటి జీవితములలో లేదా ఇటువంటి ఆలోచనలలో వాళ్ళు ముందుకు వెళుతున్నట్లుగా చూడడం జరుగుతుందండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే మత సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వర్షంలో వాక్యంలో రాయబడింది కదా సాయంకాలం అయినప్పుడు శిష్యులు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను ప్రియమైన వాళ్ళరా బైబిల్లో నాకు ఇష్టమైనటువంటి మాటలలో ఇది ఒక మాట అండి ఈరోజు ప్రభువు మీతో ఒక ప్రాఫెటికల్ వేలో ఒక ప్రవచనాత్మకమైన రీతిలో ఆయన మాట్లాడబోతుంటున్నాడు క్రైస్తవుల జీవితం అనేటువంటిది చాలా మంది ఈజీ లైఫ్ ఆర్ ఎ కేక్ వాక్ అనుకుంటారండి చాలా సులభంగా వెళ్ళేటువంటి జీవితం అనుకుంటారు అయితే క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటిది అనేకమైన అనుభవాలతో కూడినటువంటిది క్రైస్తవ జీవితం అండి ఒకవైపు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పర్వతపు అనుభవాలు ఉంటాయి ఒకవేళ అది అరారాతు అనుభవం కావచ్చు లేదా మోరియా అనుభ అనుభవం కావచ్చు లేదా ప్రియమైన వాళ్ళ సీనాయి పిస్క కర్మేలు ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఎన్నో పర్వతములు మనకు బైబిల్ గ్రంథంలో కనిపిస్తుంటాయండి మరి ఒక వైపు చూసినట్లయితే ఒకవేళ అది అరణ్యంపుతో కూడినటువంటి అనుభవాలు కావచ్చు ఒకవేళ షూరు కావచ్చు లేదా షైరు మన్యము కావచ్చు అండి అది అనేకమైన అరణ్యములతో కూడిన జీవితము మరి ఒక వైపు చూసినట్లయితే లోయలు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ గాఢాంధకారపు లోయ కావచ్చు ఒకవేళ చీకటి లోయ కావచ్చు మరణాంధకారపు లోయ కావచ్చు ఎండిన ఎముకలు పడి ఉండే లోయ కావచ్చు ప్రిమిన వాళ్ళ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ క్రైస్తవ జీవితం అనేటువంటిది ఏంటిదో తెలుసా అనేకమైన అనుభవాలతో కూడినటువంటిది క్రైస్తవ జీవితం అండి మరి ఒకసారి అదే భాగం చదువుకుందాం మత్త స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చడంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది సాయంకాలం అయినప్పుడు శిష్యులైన యుద్ధకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను ప్రిమిన వాళ్ళ ఈ వాక్యంలో చూసినట్లయితే రాయబడినటువంటి మాట దిస్ ఈస్ ఎ డెజర్ట్ ప్లేస్ ద టైమ్ ఈజ్ నౌ పాస్ట్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఇంకా చక్కగా ఉంటుందండి ద టైమ్ ఈజ్ నౌ పాస్ట్ ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఆ బైబిల్లో చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ఒంటరిగా ఆ యొక్క అరణ్య ప్రదేశంలోనికి వెళ్ళాడు కారణం ఏంటిదంటే లేదా అదే అధ్యాయంలో ముందు వచ్చడంలో మీరు చూసినట్లయితే వ్రాయబడి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను చంపబడ్డాడు అని యేసు తెలుసుకున్నాడో ఆయన దిగులుగా ఒంటరిగా ఆయన అరణ్య ప్రదేశంలోనికి వెళ్ళిపోయాడండి ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే అనేక మంది బహు జన సమూహములు ఆయా గ్రామముల నుంచి ఆయా పట్టణముల నుంచి వారి కాలి నరకన యేసు దగ్గరికి వచ్చారండి ఒకవైపు చూస్తే యేసు చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు కారణం ఏంటిది బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను మరణించాడు రెండవదిగా మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ప్రజలు అనబడినటువంటి వాళ్ళు దూర ప్రాంతముల నుంచి యేసును వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు వచ్చారండి బైబిల్ రాయబడింది కదా ఆయన వారి మీద కనికర పడి వారిలో అనేక మందిని స్వస్థపరచను ప్రిమిన వాళ్ళరా యేసు ఎంత దిగులుగా ఉన్నా ఆయన ఎంత ఒంటరిగా లేదా ఒకవేళ దుఃఖంలో ఉన్నా వారి మీద కనికర పడి అనేటువంటి మాట అండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఆ సమయంలో వాక్యంలో రాయబడింది కదా సాయంకాలం అయినప్పుడు శిష్యులు ఆయన యుద్ధకు వచ్చి ప్రభు ఇది అరణ్య ప్రదేశమయ్యా ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది దిస్ ఈస్ ఎ డెజర్ట్ ప్లేస్ ద టైమ్ ఈస్ నౌ పాస్ట్ అనేక మంది జీవితంలో ఇటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయండి అరణ్యంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికే పొద్దుపోయింది అంటే వారి జీవితంలో అనుకుంటుంటారు అయ్యో ఇంకొంచెం ముందు ఈ అద్భుతం జరిగింటే బాగునిండు అయ్యో ఇది వివాహం జరగడానికి ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది 
అయ్యో నా జీవితంలో ఉద్యోగం రావడానికి ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది అయ్యో నా జీవితంలో సంతానము కలగడానికి నా జీవితంలో బిజినెస్లో రాబడి జరగడానికి లేదా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రిమిన వలన నువ్వు ఏ విషయం గురించి ఆలోచించినా మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి తలంపు ఏంటిదో తెలుసా ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది దిస్ ఈస్ అ డెసర్ట్ ప్లేస్ ద టైమ్ ఈజ్ నవ్ పాస్ట్ ప్రిమిన వలన మన జీవితంలో ఎప్పుడు బాధపడుతుంటాం అయ్యో అయ్యో ఇప్పటికే డిలే అయిపోయింది ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది ఈరోజు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అండి సరే శిష్యుల జీవితంలో ఏం జరిగిందో మనం చూసామండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే అదే మత్త ఇసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చంలో ఆ శిష్యులు ఏసుతో అన్నటువంటి మాట ప్రభువా వీరిని వారి గ్రామములకు పంపించి వేస్తాం వారి భోజన పదార్థములు వారు కొనుక్కుంటారు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటుందండి సెండ్ దెమ్ టు దైర్ విలేజెస్ లెట్ దెమ్ బై దెమ్ సెల్స్ వారెంతకు వారు వారి కొరకు వారు ఆహారమును సమర్పించుకుంటారు వారి కొరకు వారు ఆహారమును వారు సమర్కూర్చుకుంటారు ప్రేమన వాళ్ళరా బైబిల్లో చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ఏమన్నారు తెలుసా మత ఇసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వర్షంలో చూసినట్లయితే ఆయన అద్భుతమైన మాట అన్నాడండి వీరు వెళ్ళనక్కర లేదు అలలుయ శిష్యులేమన్నారు ప్రభువా లేదా బోధ కూడా వీరిని వారి గ్రామములకు పంపించి వేస్తాం వారి ఆహారమును వారు సమకూర్చుకుంటారు లేదా వారి ఆహారమును వారి కొరకు వారు చూసుకుంటారు వీరిని గ్రామములకు పంపించి వేస్తాం యేసుక్రీస్తు నోట నుంచి వచ్చిన అద్భుతమైన మాట ఏంటో తెలుసా వీరు వెళ్ళనక్కర లేదు కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రేమైన వాళ్ళరా యేసు అక్కడ ఉంటే వారి జీవితంలో ఏది కొరత ఉండదండి యేసు అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఇంకా వాళ్ళు బయటికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అది ఒకవేళ అరణ్యము కావచ్చు ఒకవేళ ఎడారి కావచ్చు అది పర్వతము కావచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళ నీ జీవితంలో కూడా నీవు ఎక్కడ ఉన్నా ఏ స్థితిగతులలో ఉన్నా నీ జీవితంలో ఏసు ఉంటే చాలు అండి నీ జీవితంలో ఏసు ఉంటే చాలు అందుకే మనం పాటకు పాడుకుంటాం కదా చాలు ఏసు నా జీవితంలో చాలు ఆయన ఉంటే నాకు చాలు నీవుంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా అని మనం పాట పాడుకుంటాం కదండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను This is a desert place. The time is now past. Premina Valara, Okavala promotion korakku edur juustu. Samayam ai poindhi anu badda paduttu nava. Leda Okavala transfer korakku edur juustu. Samayam ai poindhi anu Okavala kurungi poindhi unna nava. Okavala vivaham korakku edur juustu. Ayyo, Pasikaru vayas ai poindhi anu 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 Okavala kurungu dala lo unna nava. ఒకవేళ సంతానము కొరకు కనిపెట్టి కనిపెట్టి నీ జీవితంలో దిగులు పడి అయ్యో ఇది నా అరణ్యము ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది అని ఒకవేళ అనుకుంటున్నావా దేవుని కుమారుడ కుమార్తె నత్తిక్తు వారి ఇది అరణ్య ప్రదేశమైన ఇప్పటికే సమయం అయిపోయినప్పటికీ లేదా ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయినప్పటికీ కూడా డోంట్ బి అఫ్రాయిడ్ నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు ఏసు ఉన్నానండి బైబిల్లో చూసినట్లయితే ద్వితీయోపదేశ కాండము రెండవ అధ్యాయము రెండవ క్షణం మనం చూసుకుందాం జీటరానమి చాప్టర్ టూ అండ్ వర్డ్స్ టూ అంతటా యహోవా నాకు ఇలాగు సెలవిచ్చాను మీరు ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగిన కాలము చాలును హాలనూయ చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామని మహిమపరుస్తామండి ఇక చూసినట్లయితే దేవుడు మోసతో అంటున్నటువంటి మాట ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగిన కాలము చాలును ఇక మొదటి వర్షంలో మీరు చూసినట్లయితే వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది ఏమని ఉంటుందో తెలుసా ఇక ఇస్రాయిల్ తిరిగి ఎర్ర సముద్రము మార్గము ద్వారా ఆ యొక్క అరణ్యము ప్రయాణము వాళ్ళు చేస్తున్నారంట అండి బైబిల్లో రాయబడింది కదా వాళ్ళు ఎంత చూసినా ఆ యొక్క షేరు మన్యము చుట్టూ వాళ్ళు తిరుగుతూనే ఉన్నారండి ఈరోజు అనేక మంది ప్రేమైన వాళ్ళ అరణ్యంలో వాళ్ళు ఇటు అటు తిరుగుతున్నారు అరణ్యము అంటే ఏంటో తెలుసా దిశ ఉండదండి నువ్వు ఎటువైపు వెళ్లాలో తెలియదు ఒక నిరీక్షణ లేనటువంటిది నీ జీవితంలో నువ్వు ఎటువైపు వెళ్లాలో తెలియదు ఒక భయంకరమైన కన్ఫ్యూజన్ ఒక భయంకరమైన ఆందోళన ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటావు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినా అక్కడక్కడే నీ జీవితం ఉండిపోతుందండి నువ్వు ఎంత ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నించినా అరణ్యము అంటే ఏంటో తెలుసా నీ జీవితము అక్కడే ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇక చూసట్లయితే వాక్యంలో రాయబడింది కదా ఏమని రాయబడి ఉంది ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగిన కాలము ఇక చాలును ద సీజన్ ఆఫ్ వెల్డర్నెస్ ఇక చాలు ప్రిమిన వాళ్ళరా ఎడారి అంటే కూడా అర్థం ఏంటో తెలుసా ఒక వేస్ట్ ల్యాండ్ కదండి అక్కడ నీరు ఉండదు అక్కడ చూసట్లయితే మనకు కావలసినటువంటి జీవితము ఉండదు నో లైఫ్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి నీరు దొరికే ఛాన్సెస్ మరి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి బైబిల్లో చూసట్లయితే దేవుడు అన్నాడు 
ఇక మీరు తిరిగింది చాలు ఈ యొక్క శైరు మన్యంలో మీరు తిరిగింది చాలు బైబిల్లో రాయబడింది కదా ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను ఈరోజు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటిదో తెలుసా యష గ్రంథంలో రాయబడింది కదా నేను అరణ్యములో త్రోవ కలగజేస్తాను ఏడారుల నదులు కలగజేస్తాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట అండి ఆ యొక్క అరణ్యంలో మీరు చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు అడిగాడు మీ దగ్గర ఏముంది వాళ్ళు అన్నారు ప్రభువా ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు చాలు ఆ ఐదు వేల మందికి ఆయన పంచి పెట్టాడండి అరణ్యము అది ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది సమయం అయిపోయింది అంటే ఏంటో తెలుసా వారు గ్రామములలోనికి వెళ్ళినా ఆ భోజన పదార్థంలో కొరకు వాళ్ళు వెళ్ళినా వారికి దొరకదు వై ద టైమ్ ఈజ్ నౌ పాస్ట్ సమయం అయిపోయింది వారికి కావాల్సినవి ఒకవేళ వారికి దొరకకపోవచ్చండి అందుకే యేసు అన్నాడు వెళ్ళనక్కరలేదు హలలుయ నీ జీవితంలో కూడా ఇక అరణ్యము కాలము చాలు ఇక విల్డర్నెస్ ఇంకా చాలు ఈ యొక్క ఎడారి ప్రయాణము నీకు చాలు ఈరోజు దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట నీవు అరణ్యంలో ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీవు షేయిరు అరణ్యంలో ఉండవచ్చు ఒకవేళ నీవు ఎడారిలో ఉండవచ్చు ప్రిమిన వాళ్ళ ఒకవేళ పర్వతములలో ఉండవచ్చు నీవు ఎక్కడ ఉన్నా యేసు అంటున్నటువంటి మాట అదే చోట అదే అరణ్యములో అదే సమయం అయిపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడు సమకూర్చేటువంటి దేవుడు అయినాడు యష గ్రంథంలో రాయబడింది కదా నేను అరణ్యములు త్రోవ కలగ చేస్తాను ఎడారుల నదులు పార చేస్తాను ప్రేమిన వాళ్ళరా నీ ప్రతి అరణ్యపు జీవితంలో నీ ప్రతి పర్వతపు జీవితంలో నీ ప్రతి ఎడారి ప్రయాణంలో సర్వశక్తిమంతుడు నీకు సమకూర్చేటువంటి దేవుడు అయినాడు సమయం అయిపోయిందని బాధపడుతుమా అయ్యో వివాహముకు అయిపోయింది సంతానము కలగడానికి సమయం అయిపోయింది నా జీవితంలో ఆశీర్వాదం రావడానికి సమయం అయిపోయింది నీవు ఏ దాని గురించి అయినా సమయం అయిపోయింది అని ఒకవేళ బాధపడుతుంటావా డోంట్ బి అఫ్రాయ్ నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు ప్రభు యేసు నీతో ఉండి నీ జీవితంలో కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను ఆయన తీర్చబోతుంటున్నాడండి దేవుడి యొక్క సందేశం ద్వారా మీతో మాట్లాడిన గాక మీ జీవితంలో ప్రతి అరణ్యంలో ప్రతి ఎడారిలో ప్రతి విధమైనటువంటి ఆ యొక్క పర్వత అనుభవములలో దేవుడు మీ జీవితంలో సమస్తమును సమకూర్చును గాక తలలు ఉంచినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కలిగినటువంటి దేవా మహిమ కలిగినటువంటి రాజా మిలిచినటువంటి గంభీరమైన సందేశము ప్రభు ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయను అనే అంశము మా జీవితంలో ఇచ్చి ఉంటుండే కానీ స్తోత్రం నాయన ఏ ఏ జీవితాలు అయితే అరణ్యములో ఉన్నాయో ఏ ఏ జీవితాలలో అయితే ప్రభు ఇప్పటికే సమయం అయిపోయింది అని వారు బాధపడుతుంటున్నారు ప్రభు వారి జీవితంలో కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి నాయన వారి జీవితంలో కావాల్సిన ప్రతి విధమైనటువంటి నాయన దానిని మీరు సమకూర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అయ్యా మా జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదము నిమిత్తమై సమయం అయిపోయింది ఇక ఛాన్సెస్ లేవు అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారేమో ప్రభు వారి జీవితంలో వారు ఎక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు కారం ఏసు ఉన్నాడు అని సందేశం ఇచ్చి ఉంటుండే కానీ స్తోత్రం నాయన ఈరోజు వారి జీవితంలో ప్రభ వారికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి ఆశీర్వాదము దయచండి ఇక అరణ్యము ప్రయాణము వారి జీవితంలో చాలు ప్రభు నీవు అన్నావు కదా నాయన ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగింది ఇక చాలను అవును ప్రభు వారి జీవితంలో ఇక తిరుగులాడే అనుభవము తీసివేసి ప్రభు పొందుకునే అనుభవం నాయన వారికి ప్రసాదించమని ఏసుక్రీస్తు నామముందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రేమిన వాళ్ళరా ఇంతవరకు సందేశం మీరు విన్నారు ఇటువంటి సందేశములు ప్రతి ఉదయము జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కృపా గడియలు టీవీ కార్యక్రమం మీ కొరకు ఉదయం ఆరు గంటలకు ఒక షార్ట్ మెసేజ్ మరియు ప్రార్థనలు అప్లోడ్ చేయబడతాయి ఆ రోజంతా దేవుడు మీకు తోడైన లాగున ఆయా సందర్భాలలో ఇటువంటి ప్రవచనాత్మకమైన సందేశములు ఉండబోతున్నాయి ప్రేమిన వాళ్ళరా దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ప్రతి వాట్సాప్ గ్రూప్కి మీరు ఇక్కడ లింక్ షేర్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఫోన్స్ చేసి తలపండి ఈ విధంగా జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇటువంటి సందేశములు ఉంటున్నాయి ఎన్నో సాక్ష్యములు ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళరా సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ click bell icon and share the word spread the word with others itarlaku devun yokka vakyamunu mir panchavalsthiga korutuntunan devunu mulu divinchinu gaaka amen